আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের আইসিটি বইয়ের পঞ্চম যে অধ্যাটা মানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে অধ্যাটা সেই অধ্যাটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যে অধ্যাটা সেটার ভিতরে আমরা আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব তা হলো ইন্ট্রোডাকশন টু সি প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং জিনিসটা আসলে কি যে কোনো ভাষা শিখতে গেলে আমাদের চারটা জিনিস ভালোভাবে জানতে হবে যেমন ছোটবেলায় যখন গার্ডিয়ান বুঝতে পেরেছে আমরা বড় হয়ে গেছি তখন কিন্তু তারা আমাদের জন্য একটা কালারফুল বই নিয়ে আসছে যেটা আসার পরে আমাদের লাইফটা সারা জীবনের জন্য ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হয়ে গেছে অর্থাৎ সেদিন থেকে আমাদের বর্ণনামক জিনিসটা শেখানো স্টার্ট হয়েছে আর সেদিন থেকেই আপনি উপলব্ধি করছেন মায়ের কাকে বলে কত পাকার ও কি কি যখন আপনার ফ্যামিলি বুঝতে পেরেছে যে আপনি বেশি বুঝে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনাদেরকে একটা স্কুলে ভর্তি করে দেয় এবং সেখানে আপনি শব্দ গঠন তারপর হচ্ছে বাক্য গঠন শিখবেন এবং স্কুল লেভেলে গণিত স্কুল লেভেলে শিখবেন তারপর মনে করেন এক অবস্থায় স্কুল থেকে আপনি রচনা লেখার ক্যাপাবিলিটি অর্জন করেন এখন আপনি এত পরিমাণ রচনা লিখেন যে আপনার একদম আরেকজনের যে লোডশিট সেগুলা শর্ট পড়ে যায় হ্যাঁ একবার আমার একটা ফ্রেন্ডের জিজ্ঞাসা করছিলাম কি রে তুই আজকে রচনা কয় পেজ লেখছস এখন আমি কেমনে লিখব তো ওরা দুইজন তো যেভাবে তুই নিল তিরিশ পৃষ্ঠা অনিল বিশ পৃষ্ঠা আর কি লোস পেপার থাকে এরকম একটা অবস্থা হয়ে যায় ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আপনি এখন এই এই পণ্ডিত বয়সে বহুত পরিমাণ রচনা লিখতে পারেন বহুত কথা বলতে পারেন একদম বয়ফ্রেন্ডের সাথে তো বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের সাথে তো একদম সারা রাত সকাল নাই বিকাল নাই একদম সেচ চালান কথা বললা ঠিক আছে তো এখন আপনি এত পরিমাণ রচনা লিখেন যে আরেকজনের লোডশিট একদম শর্ট পড়ে যায় সো একটা জিনিস ভালোভাবে লক্ষ্য করেন যে কোনো ভাষা শিখতে গেলে আমাদেরকে প্রথমে কি শিখতে হয় বর্ণ শিখতে হয় তারপর এই যে বর্ণগুলো আছে সেই বর্ণগুলা জয়েন করে একটা শব্দ বানান হুম পরে সেই শব্দগুলোকে সংগঠিত করে একটা বাক্য গঠন করেন এবং তারপর বাক্যগুলো সংগঠিত করে আমরা একটা বিশাল একটা রচনা তৈরি করি তাই না যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে আমাদের এই চারটা জিনিস জানতে হয় সো কোনো প্রোগ্রামিং যেহেতু একটা যেহেতু প্রোগ্রামিং একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সো ওইটা শিখতে গেলেও আমাদের চারটা ধাপ জানা লাগবে হ্যাঁ প্রোগ্রামিং শিখতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে যে জিনিসটা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে সিনটেক্স তারপর শিখ শিখতে হবে কোড হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন কথা হচ্ছে যে বাংলায় আপনি যেটাকে বর্ণ জানেন বাংলায় আপনি যেটাকে বর্ণ জানেন প্রোগ্রামিং ভাষায় সেটাকে বলা হয় সিনটেক্স বাংলায় আপনি যেটাকে শব্দ বলেন প্রোগ্রামিং এর ভাষায় সেটাকে কোড বলা হয় আমি প্রোগ্রামিং ভাষা বুঝাইতে পিএল বুঝাইছি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে এবং বাংলায় আপনি যেটাকে বাক্য বোঝেন সেটাকে প্রোগ্রামিং ভাষায় বলে প্রোগ্রাম এবং বাংলায় আপনি যেটাকে রচনা বলেন সেটা প্রোগ্রামিং ভাষায় বলা হয় সফটওয়্যার অর্থাৎ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানার জন্য আমাদের এই যে সিনটেক্স কোড প্রোগ্রাম এবং সফটওয়্যার এই চারটা বিষয়ে আমাদের দক্ষ হতে হবে এই সিনটেক্স যেটা আছে সেই সিনটেক্স আমরা সবাই জানি অর্থাৎ যে এ বি সি বা এই যে এরকম হ্যাশট্যাগ বা হচ্ছে আপনার এই যে হ্যাশট্যাগ বা এরকম স্টার হুম এগুলো সম্পর্কে আমরা জানি অর্থাৎ আমাদের একটা কিবোর্ড আছে না কম্পিউটার যে কিবোর্ড বা হচ্ছে ল্যাপটপের যে কিবোর্ড বা মোবাইলের যে কিবোর্ড এই কিবোর্ডের উপরে যে ক্যারেক্টার গুলা থাকে তাকেই মূলত সাধারণত হচ্ছে সিনটেক্স বলা হয় ঠিক আছে তো আমরা এখানে মানে এই সিনটেক্স সম্পর্কে আমরা খুবই ভালো জানি আমরা একজন একদম পাকনা আমাদের যে হয়তো মানে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডের সাথে একদম টাইপিং করতে গেলে একদম দেখা যায় কি একদম হাত মাত ভেঙে লান ঠিক আছে মানে এত দক্ষ দেখা যায় কি একদম প্রোগ্রামারও এত দক্ষ না ঠিক আছে তো সিনটেক্স সম্পর্কে আমরা খুব ভালো জানি আর আমরা এখানে যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কিভাবে কোড করতে হয় এবং কিভাবে সেগুলো হচ্ছে প্রোগ্রাম করতে হয় আর এই জিনিসটা যদি আমরা জেনে যাই মানে এই যে কোড এবং এই যে প্রোগ্রাম এই দুইটা জিনিস যদি আমরা ভালোভাবে জেনে যেতে পারি তাহলে হচ্ছে একটা সফটওয়্যার বানানোটা আমাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যায় ঠিক আছে তার মানে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা শেখার জন্য আমাদেরকে আপাতত যে জিনিসগুলো শিখতে হবে সেগুলো হচ্ছে কিভাবে কোড করতে হয় এবং সেই কোডগুলো দিয়ে কিভাবে একটা প্রোগ্রাম করতে হয় ঠিক আছে যদি কোড এবং প্রোগ্রাম করা যায় করতে পারি তাহলে হচ্ছে আমরা ইজিলি সফটওয়্যার বানাতে পারবো এবার আমি যে কথাটা যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জিনিসটা কি ঠিক আছে মানে পিএল জিনিসটা কি মানে যেটাকে আমি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে আমি এখানে সহজ ভাষায় পিএল বোঝাইছি ঠিক আছে আচ্ছা কয়েক বছর আগে কুরবানি ঈদে আমি আমার এক বন্ধুর বাসা ছিল সেই চট্টগ্রাম সেই চট্টগ্রামে গেছিলাম তো তাদের সাথে দেখা যায় কি আমি গরু কিনতে গরুর হাটে গেছিলাম তো যখন গরু কিনে বাসায় আসতেছিলাম তো গরু কিনে বাসায় আসার সময় একটা ঘটনা সবার সাথেই ঘটে
তখন তারা আমার মানে আমাকে আরো কয়েকটা গালাগাল দিয়ে তারা চলে গেছে তো তখন আমার খারাপ লাগে নাই কারণ আমি তো তাদের কথা বুঝতে পারি নাই হ্যাঁ তো কি বলছে বাসায় যখন আসলাম তখন আমার বন্ধু জিজ্ঞাসা করতেছে তোরা কি বলছিল ওই লোকগুলা তো আমি বললাম কি জানি কি জানি জিজ্ঞাসা করছে তো বন্ধু জিজ্ঞাসা করছে আমি বলতেছি যে তোরা কি জিজ্ঞাসা করছে জানো আমি বললাম না বলছে যে তোরা জিজ্ঞাসা করছে যে গরুর দাম কত তা জিগাইছে আমি বললাম যে এরকম জিগাইলেই তো হতো তারপর বলতেছে তোরা কিন্তু একটা গালিও দিছে আমি বললাম থাক হয়েছে এটা আর বলিস না এখন মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তো ওদেরকে তো পাই নাই যদি তোরে পাই তাহলে তোরে দুইরে মাইট দিমো এখানে হ্যাঁ যাই হোক এটার সাথে প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং এর যে সম্পর্কটা কি সেটা কিন্তু আমরা একটু বুঝাই বলতেছি সেটা হচ্ছে কি চট্টগ্রামের যে লোকজন সেই লোকজন আমার সাথে যে ভাষায় কথা বলছে আমি সেটার সাথে পরিচিত না আমি যদি পরিচিত হতাম তাহলে কিন্তু বলতে পারতাম যে গরুর দাম তত হ্যাঁ বা এত আমরা এই জিনিসটা কিন্তু বলতে পারতাম তো আমরা যেই টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি তার কিন্তু দুইটা অংশ থাকে হ্যাঁ একটা হচ্ছে ইউজার এবং আরেকটা হচ্ছে মেশিন আমি যে এই ফোনটা দিয়ে ভিডিও বানাচ্ছি এবং আপনার যে ফোনটা দিয়ে ভিডিও দেখতেছেন সেটাও কিন্তু একটা মেশিন ঠিক আছে এবং আমরা যারা এই ফোনটা ইউজ করতেছি তাদেরকে বলা হয় ইউজার একজন ইউজার এবং মেশিন এর সাথে মানে কিভাবে একজন একজন ইউজার এই যে মেশিনের সাথে কিভাবে কথা বলবে বা মোবাইল কিন্তু আমরা কিন্তু এভাবে বলি না যে ওই তুই অন হ বা এই ফেসবুকে যা বা এই হোয়াটসঅ্যাপে ডুক এরকম কিন্তু আমরা বলি না হ্যাঁ তো আমাদের এই মেশিনের সাথে একটা কমিউনিট কর মানে মেশিনের সাথে কমিউনিট করতে হবে সেই বাসায় যেটা মেশিন বুঝে তার মানে আপনার এমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হবে যেটা এই মেশিনটা বুঝতে পারে হুম তো ইউজার আর মেশিন এই যে ইউজার এবং এই যে মেশিন তারা কমিউনিকেশন করার জন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে যাকে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয় মানে এই ইউজার এবং এই মেশিন এই দুইটা কমিউনিকেশন করার জন্য একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে এবং সেই ল্যাঙ্গুয়েজকে বলা হয় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা হচ্ছে পিএল ঠিক আছে আমি এখানে সংক্ষিপ্ত লিখছি পিএল আপনার আবার পিএল লিখে দিয়ে না এটা মানে হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তার মানে এই পিএল হচ্ছে কি মানে এই যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা হচ্ছে একটা ভাষা যার মাধ্যমে একজন ইউজার এই মেশিনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে সো প্রোগ্রামিং ভাষা হলো কোনো একটা আমি যদি একটু ডেফিনেশনটা দিতে চাই যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা আসলে কি তাহলে আমরা এইভাবে বলতে পারবো যে কোনো একটা কম্পিউটার বা যন্ত্রকে দিয়ে কাজ সম্প্রদানের উদ্দেশ্যে বা আদেশ নির্দেশ প্রদানের জন্য বিভিন্ন নিয়মকানুন ও সংকেত সম্বন্ধিত ভাষাকে প্রোগ্রামিং ভাষা বলা হয় ঠিক আছে এটা বইয়ে ডেফিনেশনটা দেওয়া আছে আপনারা জাস্ট একটু বইয়ের থেকে যদি একটু দেখে নেন তাহলে এই জিনিসটা ভালো বুঝতে পারবেন হ্যাঁ আমি তো যেহেতু এখানে এভাবে পড়াচ্ছি সো বলতে পারবো না আপনার প্রোগ্রামিং ভাষার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কাকে বলে সেই জিনিসটা ডেফিনেশনটা বই থেকে দেখে নেবেন তো আমরা এই যে এত সুন্দর করে কথা বার্তা বলতেছি বা আপনারা যেমন একদম কথা বললে যে একদম থামেন না হ্যাঁ এই যে কথা বলতে পারতেছেন এটার পিছনে কিন্তু বহু ইতিহাস আছে হ্যাঁ তেমনই কম্পিউটারের এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেও কিন্তু বহু ইতিহাস আছে সেটাকে বলা হয় প্রোগ্রামিং ভাষার প্রজন্ম অর্থাৎ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের প্রজন্ম প্রোগ্রামিং ভাষাকে মোটমাট হচ্ছে কি পাঁচটা প্রজন্মে ভাগ করা হয়েছে আমি যদি একটু এভাবে দেখি তাহলে এই যে প্রোগ্রামিং ভাষার যে প্রজন্ম আছে সেটাকে এরকম পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে প্রোগ্রামিং এর প্রজন্ম বলতে কি বুঝো তখন বলবেন মানে যে কালের বিবর্তনে বা আমরা বলবো কি যে কালের বিবর্তনে অতীত থেকে এই পর্যন্ত যেই পরিবর্তনটা হয়েছে তেমন কিন্তু এক সময় ছিল না এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম যেমন বাটন ফোন ছিল তো এখন আবার হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড চলে আসছে আবার আরও দেখা যায় কি নতুন নতুন অপারেটিং সিস্টেম তৈরি হচ্ছে এগুলো কিন্তু কালের বিবর্তনে পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই পরিবর্তন হওয়ার টাইম ফ্রেমটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং প্রোগ্রামিংয়ের এই প্রজন্মকে বিভিন্ন এই যে প্রোগ্রামিং প্রজন্মকে ভাগ করা হয়েছে মোটামুটি হচ্ছে কি পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে প্রথম প্রজন্ম ভাষা বা হচ্ছে যেটাকে বলা হয় ইংলিশে ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং দ্বিতীয় প্রজন্ম ভাষা বা হচ্ছে সেকেন্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তৃতীয় প্রজন্ম বা হচ্ছে থার্ড জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং চতুর্থ বা হচ্ছে ফোর্থ পঞ্চম প্রজন্ম ভাষা বা হচ্ছে ফিফথ জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ এরকম মোটামুটি হচ্ছে কি পাঁচটা ভাগে এই প্রজন্ম ভাষাটাকে ভাগ করা হয়েছে তো আজকে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা হচ্ছে প্রথম প্রজন্ম ভাষাটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। আচ্ছা প্রথম প্রজন্ম ভাষাটা হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ এটা শুধু মানে এই যে প্রথম যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সেটা শুরু হয়েছে উনিশশো
হ্যাঁ এবং ই ফার্স্ট জেনারেশনের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে সেটাকে বলা হয় মেশিন ভাষা আমি যেমন আমি যেমন মানুষ তেমন কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা নিজস্ব ভাষা আছে হ্যাঁ আর আমাদের ভাষাটা হচ্ছে বাংলা এবং কম্পিউটারও কিন্তু কম্পিউটার যেহেতু একটা যন্ত্র তাই তারও কিন্তু একটা নিজস্ব ভাষা ভাষা আছে আর তার যে নিজস্ব ভাষা তাকে বলা হয় যান্ত্রিক ভাষা বা আছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজটাই হচ্ছে প্রথম প্রজন্ম ভাষা ঠিক আছে আমি তো প্রথম প্রজন্মটা নিয়ে আলোচনা করতেছি আমার ভাষা আমার ভাষায় আমি যেমন স্বর্ণবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ ব্যবহার করে লিখি ঠিক ঠিক কম্পিউটারের যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা হচ্ছে কম্পিউটার ভাষাটা লেখা হয় শুধু দুইটা বিট যেটাকে বলা হয় বাইনারি বিট মানে জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করে এবং জিরো এবং ওয়ান কেন ব্যবহার করা হয় ইলেকট্রিসিটি প্রেজেন্ট আর অ্যাবসেন্টকে বোঝানোর জন্য বা অন অফকে বোঝানোর জন্য এই দুইটা জিনিস ইউজ করা হয় আপনারা এটা ভালো করে জানেন যে এগুলো সম্পর্কে আর বলার কিছু নেই কারণ এই জিরো ওয়ান সম্পর্কে আমরা অনেক আলোচনা করছি তাহলে বলা যায় যে প্রথম প্রজন্মের ভাষা হচ্ছে কম্পিউটারের নিজস্ব ভাষা এবং যে ভাষায় কম্পিউটার সহজে বুঝতে পারে আর আমরা আমার ভাষা যেমন বাংলা আমি সরাসরি বুঝতে পারি তেমন কম্পিউটারও তার ভাষাটা সহজে বুঝতে পারে এবং এই যে প্রথম প্রজন্মের যে ভাষাটা সেই ভাষাটা হচ্ছে উনিশশো সালে প্রথম আবিষ্কার করা হয়েছে এবং এটি হলো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ বা এটাকে বলা হয় মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা